ஹே ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் அஸ்வின் இன்றைக்கி வீடியோ என்ன பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா மே ஃபஸ்ட் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் என்னுடைய உழைப்பாளர்கள் தினம் நல்வாழ்த்துக்கள் அதுக்கடுத்து இன்னொரு சூப்பரான விஷயம் தன்னம்பிக்கைக்கு பேர் போனவர் அவரோட பர்த்டே இன்றைக்கி அந்த தலை அஜித்தோட பர்த்டே இன்றைக்கி இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக ஒரு சூப்பராக எனக்கு தெரியல ஆனால் இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லா அஜித் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் மை பெஸ்ட் விஷஸ் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ என்ன பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக லாஸ்ட் வீடியோவில் அந்த டிப்ஸோட கண்டினியூவேஷனாக சொல்லிகிட்டு இருக்குமான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து அப்படி இருக்காது இந்த வீடியோ மே ஒன் இன்னைக்கு மே ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட உழைப்பாளிகள் தினம் இந்த வீடியோவில் நம்ம உழைப்பாளிகள் தினம் எதுக்கு கொண்டாடுறாங்க எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி என்ன நம்ம இந்தியாவில் எப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்துச்சு தமிழ்நாட்டில் எப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்துச்சு ஒரு சின்ன ஒரு உழைப்பாளிகளோட போட்டோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் ஸோ வீடியோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த உலகம் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல இந்த ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனின்னு சொல்லிட்டு பிரிட்டன் ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துல யூஎஸ்எஸ்ஆர் ரஷ்ய சோ சோவியத் ரிப்பப்ளிக்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நான் அமெரிக்கா பெரிய இதாக இருந்தாங்க அதாச்சும் அமெரிக்கன் ஃபுட்ஸ்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துல ஹிட்லர் ஜெர்மனி ஒரு இது ஒரு பெரிய நான் டைமில் என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம் என்னென்னா பொருளாதாரத்துலேயும் அரசியலும் நாங்கள் யார் பெருசுன்னு சொல்லுங்களுக்குள்ள ஒரு போட்டி இருந்துச்சு அவங்களுக்குள்ள இருந்த போட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டலிசம்னு வாங்க சோஷியலிசம்னு சொல்லி 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 சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த கேபிட்டலிசம் சோஷியலிசம் அப்படின்னா என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் மக்கள் கேபிட்டலிசம் சோஷியலிசம் அதுதான் வந்துட்டு கேபிட்டலிசம் சா இது பண்ணவங்கள இடது சாரி வட வட வடது சாரின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுதான் நம்ம தமிழில் இது மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் இப்போ கேட்கலாம் கேபிட்டலிசம்னா என்ன அதுதான சோஷியலிசம்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனி மனிதன் இருக்கான் ஒரு பிஸ்னஸ் நடத்துகிறான் அவன் வந்துட்டு சில லேபர்ஸை வந்துட்டு அவனோட பிஸ்னஸ்க்காக வேலைக்கு வைக்கிறான் அந்த லேபர்ஸுக்கு அவங்க உயிர் வாழ்கிறதுக்கு மட்டும் கூடிய ஒரு கம்மி சம்பளத்தில் கொடுத்து அவங்கள வந்துட்டு அந்த இருந்த எல்லா லாபத்தையும் எடுத்துக்கிறது தான் கேபிட்டலிசம்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் அதாச்சும் எக்கோ எக்கனாமிக் கான்செப்ட் ரெண்டாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சோஷியலிசம் சோஷியலிசம் என்னென்னா கவர்மெண்ட் தான் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் நடத்தும் அந்த கம்பெனிஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஐலண்டாக இருக்கட்டும் இல்லை எல்லாத்தையும் கவர்மெண்ட் நடத்தும் எல்லாருக்கும் ஈக்குவலாக ஷேரை வந்துட்டு பிரிச்சு தரும் இதை வந்து சோஷியலிசம் கேபிட்டலிசம் சோஷியலிசம் இதான் வந்துட்டு ஒரு கான்செப்டாக இருந்துச்சு ஆனால் இந்த ரெண்டு கான்செப்ட்லேயும் லேபர் வந்துட்டு ரொம்ப இதானாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதால் மார்க்சிசம் கால் மார்க்ஸ் ஜெர்மனியில் இருந்து வர 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 ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புக்கு அவரை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா அது ஆக்சுவலாக அந்த கம்யூனிசம் கால் மார்க்ஸ் பற்றியான புக்கு இது சில இப்போ நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் ஸோ கால் மார்க்ஸ் பற்றியும் கம்யூனிசம் பற்றி நான் டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோ ஷார்ட் லிஸ்ட்டாக சொன்னேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிசம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு விஜய் ஒரு பார்த்து சொல்லியிருப்பார் உன் தேவைக்கு அடுத்து நீ சாப்பிட்ற இட்லி உன் இட்லி இன்னொருத்தர் நீ இட்லி அது மாதிரி இந்த லேபர்ஸ் அடிமட்ட மக்களும் முன்னேறணும்னு சொல்கிறதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் கம்யூனிசம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு லேபர் தான் எல்லாமே லேபர் ஈட்டுற சம்பளத்தில் மற்ற எல்லாமே இருப்பாங்க ஸோ நீ கேட்கலாம் இதுக்கும் மே டேக்கு என்னடா சம்பந்தம் லேபர் டேக்கும் இதுக்கு என்னடா சம்பந்தம் என்ன ஒரு விஷயம்னா பென் இஸ் மைட்டியர் தன் த ஸ்குவாட் கம்யூனிஸ்டை பற்றி கால் மார்க்ஸ் எழுதின ஒவ்வொரு வரிகளும் அந்த கேபிட்டலிஸ்டில் இருந்தவங்கள கதி மல கலங்க செஞ்சிச்சு அந்த ஒரு ஒரு வரிகளும் இன்டர்நேஷ்னல் லேபர்ஸை வந்துட்டு என்னென்னா நீங்கள் கேட்கலாம் இது எப்படி சம்மந்தம்ட்டு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லேபர்ஸை ஆடு மாடு மாதிரி அதாச்சும் பதினாறு மணி நேரம் பதினெட்டு மணி நேரம் இருபது மணி நேரம் அது மாதிரி மிஷின்ஸ் வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஃபுட் எல்லாம் இயங்க இயங்க ஆரம்பிக்கும் ஆனால் அதே மாதிரி நம்மளோட மனுஷங்களை ஒர்க் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த கான்செப்டை தூக்கி அடிக்கிறதுக்காக இந்த கால் மார்க்ஸ் வந்துட்டு சோஷியலிசமு ஃபஸ்ட்டு சோஷியலிஸ்டாக தான் இருந்தார் இவர் ஆனால் அது முடிச்சுட்டு இவரே தனியாக கம்யூனிசம் மார்க்சிசம் கூட சொல்லாத இதை பற்றின டீட்டெயிலாக நான் இன்னொரு வீடியோ செப்பரேட்டாக போடுறேன் கால் மார்க்ஸ் பற்றி கம்யூனிசம் பற்றியும் இப்போ ஷார்ட் அண்ட் ஸ்பீட்டாக லேபரை மெயினாக ஓர்க் பண்ணுறது தான் இந்த கம்யூனிசம்ன்றது ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் எதுக்கும் மேடுக்கனடா சம்மந்தம் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ம லேபர் வந்துட்டு நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனுக்கு அப்புறம் அவங்களால ஒரு குறிப்பிட்ட மணி நேரம் தான் ஒர்க் பண்ண முடியும் அந்த ட்ரேட் யூனியன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எல்லாருக்கும் ஈக்குவலாக எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள்
அதில் எட்டு பேர் மாட்டுறாங்க அதாச்சும் இவங்க தான் இதுக்கு காரணன்றதுக்காக ஆனால் அந்த கா அதுக்கு காரணம் இவங்க கிடையாது வேறு ஒருத்தங்கள பின்னாடி தெரிய வருது ஆனால் அதையும் மீறி அந்த எட்டு பேரை தப்பே செய்யாது அவங்களும் தூக்கில் விடுறாங்க தூக்கில் விட்டதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு மரியாதை செலுத்துகிற மாதிரியும் இந்த லேபர் டேயை இது பண்ணுறது மாதிரியும் மூணு வருஷம் கழித்து ஒரு சோஷியல் ஃப்ரெஞ்சு சோஷியல் வந்துட்டு மூணு வருஷம் கழித்து அந்த மே ஒன்றை இன்டர்நேஷ்னல் லேபர் டேயாக வந்துட்டு சிறப்பித்தாங்க அதான் வந்துட்டு இந்த மார்க்சிசம் கால் மார்க்ஸோட ஃபஸ்ட்டு சக்ஸஸ் நான் சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம கேபிட்டலிசம் தான் இப்போ வந்துட்டு உலகம் ஃபுல்லாக இருந்தது அதை வந்துட்டு சோஷியலிசமாக நம்ம லெலனிசம் அப்புறம் ஃபெமினிசம் நிறையா இருக்குது ஆக்சுவலாக அதெல்லாம் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் நான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஸோ இதுதான் பேசிக் கான்செப்ட் இதுதான் ஸோ நீங்கள் கேட்கலாம் அப்போ இந்தியாவில் என்னடா எக்கானமி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸ்ட் எக்கானமி அந்த எல்பிஜின்னு வாங்க அதாச்சும் லிபரலைசேஷன் ப்ரைவேட்டைசேஷன் குளோபலைசேஷன் சொல்லி சொல்லுவாங்க இதை பற்றி நான் தனியாக இன்னொரு செப்ரேட்டாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் இப்போது நம்ம இந்தியாக்குள்ளே வந்தோன்னா நம்ம சொல்லியிருந்த மாதிரி நம்ம அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர் தான் வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஆயிரத்தி பதினாலாம் வருஷம் வந்துட்டு நம்ம இது மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் ஆரம்பிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த ஆர்கனைசேஷன் இருந்தவர் தான் ஜெய்பிம்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறார் இது மாதிரி ஏகப்பட்ட இருக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் லேபர் ஆக்ட் கொண்டு வராங்க ஏதாச்சும் இந்த பதினா பதினாலு வயசுக்கு மேலே குழந்தைங்க வேலைக்கு போகக்கூடாதுன்ட்டு இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ தமிழ்நாட்டில் எப்படா இந்த லேபர் டேக்கான லீவ் கொடுத்தாங்கன்னு யார் யார் கொண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனோட கலைஞர் தான் கொண்டு வந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்போதில் அந்த மே ஒன்றது உழைப்பாடிகள் தினம் வந்துட்டு ஒரு விடுமுறை நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் அதை பார்த்துருப்பீங்க ஒரு சின்ன தாட்டோட முடிச்சுன்னு நம்ம முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஏபிஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்காரு டோன்ட் லவ் யூர் கம்பெனி பட் லவ் யூர் ஜாப் நம்ம எல்லாருமே நம்ம பிடிச்ச விஷயத்துக்காக உழைச்சோன்னா கண்டிப்பாக ஒரு நாள் சக்ஸஸ் உங்களை ஃபாலோ பண்ணும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த குவாரண்டைன் டைமில் இன்னொன்று அடுத்தடுத்த சீரீஸ் நான் ஃபிட்னஸ் சீரீஸ் பண்ண ரொம்ப இதாக இருக்கேன் என்னோடய டயட்டீஷனுக்காக என்னோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தங்க ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க அதை ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா மாஸ்டர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க நியூட்ரிஷனில் அடுத்து பிஹெச்டி வேறு பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அவங்க டயட்டீஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்னோட ஃபிட்னஸ் சீஸ் நான் கண்டிஷனாக பா பண்ணுவேன் அது இல்லாமல் நீங்கள் அம்பேத்கர் பற்றி தெரியணும்னா என்னோட இன்னொரு வீடியோ நான் முன்னாடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதையும் பாருங்கள் ஸோ டேக் கேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கோவிட் டைமில் வீட்டுக்குள்ளே இருங்க சேஃபாக இருங்க ப்ளீஸ் நடந்ததை எண்ணி கவலைப்பட்டானவன்